Allô les filles, c'est Cynthia Kenville de l'équipe Team Butterfly et aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais vous parler de comment j'arrive à créer mes graphiques, mes illustrations euh, professionnelles à partir de Canva. Donc, on va aller tout de suite, euh, je vais partager mon écran, puis on va aller voir de quoi ça a l'air. Donc, à partir d'un furteur web, d'un browser, je vais sur le site de canva.com. Là, il se souvient de moi, donc automatiquement, il m'a identifié. Euh, quand on fait notre... Euh, quand on crée notre compte, c'est complètement gratuit. Il y a une option de compte qui est payant, qui nous donne accès à plus d'options. Moi, je trouve que ce qui est toujours le plus facile, c'est de se connecter à partir de Facebook. Comme ça, on n'a pas plusieurs mots de passe qui circulent partout en même temps. Donc, euh, là, je viens de me connecter à partir de Facebook. Je lui confirme avec un « OK ». Et on revient à la page où j'étais tout à l'heure. Donc, Comment ça fonctionne? Normalement, quand on vient juste de créer notre compte avec Canva, il y a une série de petits ateliers qui vous permettent pas à pas de découvrir le logiciel, comment, comment il fonctionne. Donc, c'est complètement web. Je n'ai pas eu d'installation à faire, euh, mais on voit en haut... Euh, ça me dit « Create a design ». Donc, ce que ça veut dire ici, c'est euh, si je veux créer un design, je peux choisir un des formats suivants. Et si je clique sur le « plus », ça me donne accès à plus de formats de graphiques. Donc, par exemple, euh, si j'avais un, un post à faire sur Facebook, ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre le Facebook post qui est ici et les dimensions vont être optimales. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en créant un post à partir de ce format-là, euh, il va être exactement de la bonne largeur et euh, de la bonne hauteur pour que Facebook me le montre au complet et qu'il ne qu'il n'ait pas besoin de rapetisser l'image euh, puis remplir des, des, des de remplir soit un peu sur la largeur ou sur la hauteur avec du noir pour permettre à l'image de rentrer. Donc, ça nous permet d'afficher vraiment tout de façon optimale. Si, par exemple, euh, si je clique sur le plus, on voit que ça nous donne accès à beaucoup d'autres dimensions. Donc, par exemple, on a le format social media, c'est un carré. Donc, par exemple, sur Instagram, c'est le carré qui est privilégié. Pour Pinterest, on préfère un format un peu plus vertical. Ici, il est déjà rentré, donc ça nous permettrait de l'utiliser. Si vous êtes des grands utilisateurs de Tumblr, de Twitter, vous allez choisir vraiment le format qui est préférable, qui, qui, qui est optimal pour vous. Donc, Instagram Post, ici, on le voit, qui est aussi format carré, mais qui a une résolution un peu plus élevée que celui du social media ici. Donc, c'est préférable de prendre celui-là plutôt que social media si c'est sur Instagram que vous allez. Ensuite, on a des formats de documents, donc que ce soit pour une lettre, que ce soit pour un magazine, euh, il y a pour euh, des blogs, par exemple. Euh, donc, plusieurs formats, vous pouvez fouiller, puis choisir ce qui vous convient le mieux. Par exemple, ceux qui ont des chaînes YouTube, c'est disponible aussi. Puis, si vous ne trouvez pas le format idéal pour vous, il y a l'option ici « Use Custom Dimensions ». En cliquant ici, ça nous permet de préciser de façon vraiment personnalisée quelle est la largeur et la hauteur euh, de l'image qu'on veut créer. Puis, on a le choix de l'entrée en PX, en millimètres ou en pouces. Donc, pixel, millimètre ou pouces. Puis, euh, on clique « Design » une fois qu'on a nos dimensions choisies. Donc, moi, je ne vais pas utiliser des dimensions euh, euh, personnalisées. Je vais y aller avec un post Facebook, pour l'exemple, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Et là, quand on a choisi notre format, ça nous amène devant un canevas blanc, comme ça. À gauche, dans la catégorie « Layouts », on nous propose quelques modèles euh, par défaut. Donc, quand on passe euh, la souris ici, on voit ceux qui sont « Free », donc gratuits. Et euh, on va en voir aussi qu'il y a un petit signe de dollar. Ça veut dire que ceux-là seront disponibles moyennant un frais additionnel. 
Donc, euh, si je pourrais décider, par exemple, OK, je vais en prendre un, n'importe lequel, voici « Lucky you », ça me donne un modèle de départ. Donc, si j'aime cette présentation-là, euh, puis que je veux la personnaliser maintenant, qu'est-ce que je fais? Euh, je peux cliquer, par exemple, le carré vert à l'arrière, puis je pourrais venir cliquer dans la couleur, choisir une couleur autre pour changer ma couleur de fond. Je pourrais prendre le texte, euh, on voit le « Lucky » présentement. Je pourrais changer la couleur du texte pour euh, quelque chose d'autre. De la même façon, Tiens, on va le mettre en noir. Euh, je pourrais changer la police de caractère complètement. Si je prends le deuxième mot, on peut faire une autre police de caractère complètement différente. Puis, euh, ici, on a un petit trèfle. Si l'image, par exemple, je veux la, la déplacer, il suffit de cliquer sur l'image et la déplacer en tenant enfoncé le bouton de la souris. Je la déplace où je veux, je la relâche. Euh, une fois qu'il est cliqué comme ça, on voit une petite flèche circulaire. Si je clique là-dessus, je tourne, ça me permet de faire une rotation au niveau de l'image. Je peux changer la couleur de l'image aussi. Puis, euh, tiens, c'est pas très beau comme ça, on va le mettre en blanc. Puis, je vais, euh, si je veux changer les dimensions, je peux cliquer sur un coin et l'agrandir comme ça, ça va me donner, euh, ça va me permettre de conserver le ratio d'origine. Euh, puis, si je veux changer le texte, je peux aussi le faire. Je peux euh, simplement cliquer, effacer les lettres, écrire ce que je veux. Ou je peux faire euh, enlever complètement cet élément-là s'il ne me plaît pas. Donc, le mettre à la poubelle en cliquant sur la petite poubelle dans le menu qui était apparent. Au niveau du fond, on a vu tout à l'heure, on a un, un carré qu'on a changé de couleur. Maintenant, il est mauve. Je peux le mettre à la poubelle. Puis, je pourrais, par exemple, mettre une image personnalisée à l'arrière. Donc, j'ai deux choix. Soit je vais dans « Background » ici, puis je choisis un des fonds euh, qui est disponible. Donc, encore là, on en a des « Free », des « Gratuits ». Puis, on en a à 1 dollar euh, américain. Donc, je pourrais en choisir un, puis automatiquement, on voit que ça vient apparaître en, en fond. Donc, on a plusieurs choix dans les gratuits. Donc, ça, je trouve que c'est une formule qui est assez intéressante parce que si on a une série d'images qu'on veut créer, puis avoir un certain fil conducteur, garder un look euh, qui nous est propre, on peut toujours réutiliser facilement le même euh, papier peint, le même euh, fond d'écran pour euh, notre image. Ensuite, au niveau de, de l'ordre, là, je vous ai dit euh, pour le fond d'écran, là, j'ai choisi un fond d'écran, j'ai choisi un background qui était disponible ici, mais je peux choisir une image personnalisée. Donc, je vais dans « Upload » pour les images personnalisées. Ici, il va se souvenir des images que j'ai déjà euh, ajouter à ma banque, mais je pourrais aller consulter, vu que je me suis connectée à partir de Facebook, je pourrais cliquer sur Facebook puis avoir euh, accès à certaines images qui sont dans mon Facebook. Donc là, ça me donne accès à des images que j'ai publiées récemment sur Facebook. Je pourrais en utiliser une directement de là, euh, par exemple, comme ça. Ou, je vais enlever R, disons, je mets ça. Par exemple, si c'est cette image-là que je voulais prendre, mais que je veux que le texte s'affiche devant, donc je veux reculer mon image, ce que je vais faire là ici, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'elle rentre. Puis ce que je vais faire, c'est que mon image présentement, elle est devant. Je veux l'envoyer derrière. Donc, je vais venir dans le menu ici, choisir « Back ». Elle va reculer d'un coup ce qui me permet de la placer derrière le « you ». Si je veux qu'elle soit derrière le « lucky » aussi, je recule une deuxième fois et je le fais comme ça, je, je, je fais « back » jusqu'à ce que tous les éléments se trouvent devant. Inversement, j'aurais pu, pu prendre le « you », puis j'aurais pu euh, euh, le forcer à reculer en faisant un « move back » ou un « move forward ». Donc, on peut faire ça avec chacun des éléments. 
Donc, je vais le rapprocher, je vais le ramener devant. Ensuite, dans les options de texte, ici, vous avez vu quand c'est du texte, puis que je clique dessus, il y a une flèche. Je vous ai parlé de la police de caractère. Ici, c'est la taille de la police. Le présentement, il est à 174. Je pourrais le mettre à 144. Vous voyez que ça, ça change le format. La couleur, on en a parlé. La poubelle pour l'effacer. Puis, dans la flèche ici, ça nous permet euh, de changer la disposition. Donc, on peut mettre soit tout en lettres majuscules, soit on le met en liste à points, soit euh, on le... on lui... on... Ouais, hein? On la ligne à gauche, on la ligne au centre, on la ligne à droite. C'est toutes des options qui sont disponibles, donc je vais le remettre centré comme il était au départ, mais comme ça. Euh, l'espacement, on peut jouer sur l'espacement ici, avec spacing. On peut jouer sur la hauteur de la ligne totale. Puis, ce que je trouve intéressant, si on veut le copier pour faire deux, trois mots pareils, on peut aussi choisir l'option « Copie ». Là, je vais l'effacer mon doublon. Mais ce que je trouve intéressant, c'est une option de transparence. Donc, par exemple, si je choisis la transparence pour ce mot-là, ça me permet de venir faire des filigranes. Donc, vous voyez qu'on voit un peu, euh, on, on est capable de lire le mot, mais on est aussi capable de voir la couleur de mon image en arrière-plan. Donc, euh, c'est des options qui sont intéressantes quand on joue avec les graphiques. Euh, si, je si je mets la transparence complètement du côté de zéro, évidemment, on ne voit plus rien. Euh, si je la mets à 100%, elle est complètement opaque. Ensuite... Euh, les options pour reculer puis avancer, comme je les ai montrées tout à l'heure. On va enlever ma face. Parfait. Pour uploader une nouvelle image qui n'est pas sur Facebook, donc ce qu'on fait, on va cliquer le bouton « Upload your own images ». Ça, c'était dans le menu. On est toujours dans le menu « Uploads » ici à gauche. Donc, euh, ça m'amène, ça m'ouvre une boîte euh, de dialogue dans euh, mon ordinateur. Ça me permet de choisir euh, les images qui sont sur mon ordinateur. Donc, je pourrais euh, aller fouiller. Moi, j'ai un dossier sur Google Drive. Je pourrais aller fouiller dans euh, mes dossiers Google Drive directement, puis dire, OK, je ne sais pas. Je vais prendre une image n'importe laquelle. Puis, elle va venir apparaître avec mes autres images qu'on voyait tout à l'heure dans la section « Upload » ici. Puis, ça me permet de l'utiliser, de l'ajouter, puis de faire les mêmes choses que j'ai fait tout à l'heure avec ma photo. Euh, donc là, je vais l'enlever. Euh, si c'est un document que je crée, par exemple, avec euh, plusieurs pages dans le même document, un peu l'équivalent d'une un, présentation ou euh, une série, euh, à ce moment-là, j'ai ma première image ici qui a été créée. Je peux cliquer le bouton « Add a new page », puis ça va me créer une deuxième page avec le même fond d'écran euh, comme base pour que je puisse mettre mes nouveaux, euh, mes nouveaux mots. Donc, euh, ça pourrait être une façon intéressante si on a une série euh, d'images qu'on veut euh, garder groupées d'une façon ou d'une autre, de travailler de cette façon-là. Ensuite, une fois que notre image euh, est complète, je reviens à mon image de départ, euh, ce que je peux faire, c'est euh, j'ai des options pour le partage, puis j'ai des options de download. Donc, euh, pour le partage, en cliquant sur Share ici, je peux cliquer sur Facebook, puis ça va m'ouvrir une boîte de dialogue dans Facebook pour le partager, euh, soit sur mon mur, soit en message privé à quelqu'un. Euh, il y a des options pour Twitter que je n'ai pas eu à utiliser encore, ou on peut envoyer par courriel à quelqu'un. Si on l'envoie par courriel à quelqu'un, ce que ça fait, c'est que ça permet aussi de cliquer pour avoir le lien euh, du, de l'image euh, de sorte que la personne peut la travailler. Euh, donc, si je coche ça ici, ça me donne un lien. Ce lien-là, je viens de le copier. La personne qui reçoit ce lien-là, quand il clique dessus, ce que ça fait, c'est que ça va lui ouvrir euh, l'image directement dans Canva. Puis, si elle a déjà un compte, euh, c'est très, très rapide, très facile pour elle de partir de l'image, puis 
elle va avoir un contrôle sur le texte, elle va pouvoir apporter des modifications, euh, contrairement à si, si je lui avais enlevé, envoyé tout simplement l'image en JPEG. Donc ça, c'est pour le partage. Là, je suis revenue sur ma première image. Euh, pour ce qui est du download, une fois que je suis satisfaite de ma présentation, de mon texte, euh, je peux faire un download dans différents formats. Donc, le premier format, c'est image for, image for Web. Donc, c'est un JPEG de basse qualité. Euh, si on veut une, une image de qualité supérieure, on va y aller avec le PNG ici, qui est le deuxième choix. Ensuite, on peut l'exporter en PDF standard. Donc, ça serait un document euh, protégé. Ou encore en PDF pour impression que euh, là, ça va être une résolution un peu plus, euh, un peu plus élevée. Il y a des options aussi, donc si c'est un document à plusieurs pages, ça nous permettrait de venir choisir qu'est-ce qu'on euh, veut télécharger comme document, est-ce que c'est seulement certaines pages ou le complet. Puis, euh, il y a des options additionnelles. Si on a un compte pay payant, on, peut, on, peut, euh, on a une option de download avec un fond transparent, mais ce n'est pas disponible quand notre compte n'est pas payant, quand notre compte est gratuit. Donc, ici, on voit ici que ça explique, OK, si je veux utiliser ces options-là, ça me prendrait, soit je débute un, un essai gratuit pendant 30 jours, soit j'achète la version payante du logiciel. Donc, ça, c'est pour les options de « Download euh, ». Là, je vous ai montré comment on faisait pour créer une image à partir d'un « Layout ». Comme ça, j'avais pris « Lucky You euh, ». Maintenant, on va faire autre chose, on va, on va partir de rien du tout. Donc, disons, je clique sur Canva. Je vais quitter la page. Bon. Comme ça, c'est mon image de tout à l'heure, mais je vais l'effacer au complet. J'en ai pas besoin. Là, ce que je pourrais faire, euh, disons, je décide de faire un cover Facebook. Donc, je choisis ma bannière Facebook comme format. Puis, quand on l'ouvre, ben, il me montre l'endroit le, où ma photo de profil apparaîtrait. Là, euh, à ce moment-là, vu que j'ai choisi un nouveau format, les suggestions de disposition sont différentes. Ce n'est pas exactement les mêmes que tout à l'heure, puis c'est adapté au nouveau format. Donc, ça me donne des idées de présentation. Je peux m'en servir comme point de départ, comme vous avez vu tout à l'heure. Ou je peux y aller tout simplement de mon cru. Donc, si je vais de mon cru, euh, je vais aller choisir euh, soit parmi les photos que j'ai déjà uploadées, quelque chose. Euh, je fais un peu n'importe quoi. Je n'avais pas euh, décidé d'avance qu'est-ce que je voulais faire. Puis... Euh, donc, je pourrais me faire un petit montage, un petit assemblage d'images pour faire ma bannière. Donc, je fais quelque chose comme ça, comme ça. Puis là, je pourrais mettre du texte. Par exemple, ici, je vais aller dans la catégorie de texte. Maintenant, le texte, on a plusieurs options. On a des modèles de texte qui sont déjà, euh, qui sont déjà cute qui sont déjà euh, assemblés avec euh, des, des formats puis une présentation qui est intéressante. Donc, je pourrais choisir un de ceux-là pour dire, euh, bon, lequel que je vais prendre, lequel qui m'intéresse. Je fouille, je fouille, je fouille dans la banque. Encore là, on a des options qui sont payantes, on en a qui sont gratuites. Donc, ça peut faire partie de notre choix, notre décision. Là, je viens de choisir le « halfway » ici. Donc, en cliquant sur le mot « halfway », je peux évidemment changer euh, le texte. Donc, là, disons, j'ai choisi euh, d'écrire « lèvres » comme mot au lieu de « halfway euh, ». Je vais changer la couleur. Je vais essayer de trouver une des couleurs qui, qui match avec les couleurs de « lèvres ». Donc, euh, je viens cliquer sur mon bouton vert, je clique sur le petit plus et avec la bille qui est ici, je vais aller naviguer. Puis, on voit que la couleur du mot change en même temps que je me déplace. Donc, je vais me promener là-dedans jusqu'à temps de trouver une couleur qui a l'air de fitter avec le reste. Donc, ça, ça a l'air être la bonne teinte pour mon image euh, 
ma, ma photo, mon selfie. C'est un peu plus foncé. Donc, je vais aller dans le un peu plus foncé comme ça, chercher des lèvres un peu plus euh, Bordeaux. Voilà. Donc là, je pourrais prendre celui-là, le déplacer. Je peux prendre le coin, puis le, le diminuer. Disons que le texte en dessous ne m'intéresse pas. Je peux effacer. Oups! Je ne voulais pas faire ça. Je peux effacer juste le texte du dessous, comme ça. Puis, s'il n'y a aucun des modèles de texte dans la catégorie texte ici qui me plaît, il euh, n'y a absolument rien qui m'empêche d'aller en haut complètement puis choisir vraiment juste un bloc texte. Donc, je pourrais dire, OK, je vais prendre euh, un format subheading ici. Un format de, de sous-titre. Donc, le plus gros, c'est le format titre. En dessous, c'est le sous-titre. Et en dessous, c'est euh, le texte. Donc, euh, je ne sais pas. J'écrirai euh, plusieurs produits pour des lèvres douces. Puis, ça, je vais le mettre sur deux lignes. Sur trois lignes. Comme je travaillerais dans un document Word ou un courriel en faisant la touche entrée. Donc, mon texte ici, je peux le rapporter là. Je peux rapetisser pour que ça cadre un peu mieux. Encore là, vous voyez, quand je clique sur ma boîte de texte, j'ai ma petite flèche qui me permet de pivoter de la même façon que je l'avais pour les images tout à l'heure. Si je veux changer ma police, je clique, puis je choisis tout simplement une autre police de caractère qui me plaît un peu plus. Donc, euh, on peut prendre exactement la même qui est au-dessus. Je pense que c'est « Over the rainbow ». Là, ça fait trop petit dans cette police-là, mais en tout cas, vous avez compris le principe que ça n'a pas besoin d'être très, très euh, compliqué. Ça va pas en s'améliorant. D'une police à l'autre, c'est normal qu'on ait besoin d'ajuster la taille des, des lettres. Donc, ça, c'est fait pour ce qui est euh, du texte. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut ajouter des, 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 des options de graphique, des images. Euh, donc là, ici, il y avait certains textes qui venaient directement dans une boîte ou dans un losange. Euh, si j'avais choisi cette option de texte-là, évidemment, ça vient tout d'un bloc, puis on peut modifier le texte, puis on peut changer la couleur du bloc qui est autour aussi de façon indépendante comme ça, en cliquant sur les différents éléments. Ça nous donne l'option de changer la couleur ou le format de chacun. Si euh, je veux ajouter des éléments comme ça, mais de façon manuelle, je vais dans la catégorie « Éléments ». Puis là, je peux fouiller soit dans les éléments euh, présentement saisonniers, donc on parle de Pâques, il y a des bannières, il y a des rubans, il y a des, des dessins, il y a un peu tout. Donc, je peux fouiller, puis si je vois quelque chose qui m'intéresse, j'y vais. Euh, sinon, il y avait l'option « Grid ». Dans le fond, ça, c'est des... C'est si je veux séparer mon image en plusieurs... Euh, là, ici, je l'ai fait manuellement sans qu'il y ait de séparateur, mais j'aurais pu choisir une disposition de bannière qui euh, euh, me permettait d'avoir deux photos côte à côte, trois photos, euh, peu importe. On choisit la disposition, puis on rentre les images à l'intérieur des boîtes. Ensuite, on a les cadres, donc les bordures euh, autour. C'est un peu le même principe. Dans « Shapes », c'est là que je retrouve les formes comme tout à l'heure. Donc, euh, si je voulais, par exemple, derrière lèvres, avoir un, une image. Euh, quelle couleur que je pourrais bien la mettre? On va choisir une couleur de lèvres. Plus pâle. Oups, je ne suis pas sur la bonne chose, je pense. J'essaie de pogner la couleur de lovable. 
<rire> Donc, on s'amuse, on essaie de trouver la couleur qui, qui fait notre affaire. Je pense que ça va être à peu près ça. Donc, disons, je l'amène ici. Je veux que mon texte s'affiche devant. Je vais agrandir un petit peu pour que ça couvre tout. Donc, je prends euh, encore là mon graphique. Je veux qu'il soit derrière. On a dit, donc, ce que je vais faire, je vais changer l'ordre. Je vais aller faire back, back, back. Puis là, ça me permet d'avoir une couleur de fond dans une forme derrière. Euh, C'est vraiment les bases, on s'amuse euh, à partir de là. Une fois que vous savez comment manipuler tout ça, c'est juste une question de pratique, d'aller jouer avec, faire vos essais, vos erreurs, puis euh, découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Ce que j'aime bien, c'est le fait que quand on arrive dans Canva, quand on arrive dans Canva, on a accès à nos, euh, à nos anciens designs. Donc, tout ce qu'on a déjà fait, on peut le réutiliser. On peut s'en faire une copie. Euh, par exemple, je prendrais une image comme ça, puis je pourrais en faire un, un clone, une copie, puis remodifier chacun des éléments comme ça. Donc, je pourrais utiliser la même disposition, changer le texte, pour, par exemple, les ombres splurge, changer cette image-là, l'enlever, mettre un splurge à la place, changer le prix, puis changer, euh, modifier le prix qui est ici. Puis ça me permet de garder exactement la même écriture placée à la même place, du même format. Si j'avais un logo, il n'y aura pas bougé. Tout va être vraiment euh, uniforme. Ça donne un, un fini qui est très professionnel. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Quand on veut quitter, euh, on peut tout simplement fermer la page ou on peut euh, complètement se déconnecter, comme j'ai fait tout à l'heure avec un sign-out ici. Euh, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien rester, euh, rester connecté avec le site. Comme ça, c'est plus rapide quand je reviens. Je vous souhaite euh, à tous une très belle fin de journée. Puis, euh, au revoir. Bye!